Salut les filles et les garçons, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une journée dans mon assiette. Comme vous le savez déjà très certainement je ne commence jamais une journée sans muesli protéiné Donc aujourd'hui j'ai pris le muesli protéiné Fidia que je viens enrichir de mon là. Donc là il est un petit peu figé à cause du froid et je complète avec du lait de soja Et le matin j'ai souvent très soif donc je me fais à peu près un demi litre de thé Donc c'est un thé détox, je varie tous les jours, je prends rarement le même et je m'hydrate et je commence à travailler en prenant mon petit déjeuner, en checkant mes mails, etc. Puisque je travaille à la maison. Passé midi, midi et demi, je commence à avoir faim. Et alors le déjeuner, c'est le repas plaisir. Je mange absolument tout ce qui me fait envie. Et aujourd'hui, je vous partage cette recette de boulettes caramélisées à l'asiatique. C'est écrit en allemand sur le paquet parce que je les ai achetés sur internet, c'est à base de soja et de sétan si je ne me trompe pas. Je les fais revenir dans de l'huile de coco et j'ajoute ensuite ail et oignon émincés. Et pendant que l'eau pour les vermicelles chauffe, je vais préparer ma sauce avec deux cuillères à soupe d'huile de colza, deux cuillères à soupe de sauce soja sucrée, deux cuillères à soupe de vinaigre de cidre bio et enfin je rajoute deux cuillères à soupe de sirop de euh, sucre de fruits mais vous pouvez mettre du sirop d'agave par exemple ou du miel. Si cette vidéo vous plaît les filles de gens, n'oubliez pas de mettre un petit like parce que un like égale un abricot et planté et de vous abonner car plus on est d'abricots, plus on rit et moi ça me fait plaisir. de légumes dans cette recette, je me fais une petite salade de tomates à côté pour la fraîcheur, je mets une fleur de sel, je peux rajouter l'huile d'olive, de grissin évidemment, toujours, c'est mon côté du sud ça, et ça vous fait un petit plat complet, et que vous soyez vegan ou non, je vous conseille vivement cette recette de boulettes caramélisées qui est absolument divine, vous pouvez tout à fait trouver d'autres produits à base de soja ou de blé qui se prêtent à cette recette dans vos supermarchés par exemple, à proximité, il n'y a aucun souci. Et vous devez sûrement le savoir, mais un repas, un déjeuner ne se termine jamais sans un petit café noisette au lait de soja bien évidemment donc moi je le fais un petit peu à la brésilienne entre guillemets puisque j'y mets du chocolat et ensuite une préparation à base de cannelle et qui dit café dit bien sûr petit biscuit de vieille meuf et gris pour la compagnie L'après-midi, évidemment, comme tout le monde, je travaille et je me prépare ensuite pour aller au sport le soir. Si j'ai faim, c'est pas une obligation. Il m'arrive de me faire une petite collation. Donc, généralement, ce sont des smoothies que je fais à base d'eau de coco et de fruits surgelés. Donc, je varie les mélanges. Vous n'êtes absolument pas obligé, mais si il vous manque des protéines, c'est l'occasion pour ajouter des protéines en poudre, donc de la whey pour ceux qui en consomment ou sinon de la vegan protéine comme moi. Donc, j'utilise en ce moment celle de Full Spring à la vanille tout simplement parce que c'est le parfum qui se, va, qui se marie le mieux avec les fruits. Mais vous pouvez tout à fait mettre à la place des protéines de la banane par exemple. C'est vraiment une collation que j'aime bien dans le sport car ça me donne de l'énergie sans pour autant me plomber. Je reviens de la salle le soir entre 9 et 10 heures. Alors autant vous dire que j'ai pas envie de passer des heures en cuisine. Généralement je fais du simple, du rapide et de l'efficace. En ce moment c'est ma recette du moment. Donc c'est cette poêlée que je vais mélanger à des protéines de soja. En fait c'est un haché végétal là que j'ai sous la main mais vous pouvez tout à fait prendre quelque chose de similaire. Il y a plein de marques qui en font. Je fais revenir donc une poêlée de légumes nature dans de l'huile de coco et je viens ajouter les protéines de soja, de l'ail et de l'oignon.
Et alors, il y a quelque chose que j'aime par-dessus tout le week-end, ce sont les apéros. Donc ce soir, je vous propose ce feto anti En fait, c'est du tofu qui est mariné comme de la feta, tout simplement avec de l'huile, des olives et des épices absolument dé délicieux. Vous le trouvez également sur Internet. Je viens le présenter avec des petits grissins et des crackers à l'olive que j'ai acheté en Italie. C'est vraiment excellent pour la boisson. Je ne vous propose rien, je vous laisse libre cours à votre imagination. Et ensuite, en plat, je viens mettre cette euh, poêlée dans une assiette où je rajoute une sauce. Donc là, c'est une sauce sucrée aigre douce. Donc je suis une accro des sauces. Voilà, c'est mon, mon poids noir, on va dire. Je n'arrive pas à m'en débarrasser. C'est comme ça, mais je le vis bien. Et ça vous fait un petit repas plutôt healthy et super délicieux. Il y a un truc que j'aime bien faire en ce moment, c'est de faire un chai latte soja. Donc je le prépare moitié lait de soja, moitié eau, c'est normalement comme ça qu'on fait. Et je viens évidemment faire euh, infuser un mélange taille. C'est hyper gourmand et le fait de couper à l'eau fait que le, la boisson n'est pas trop trop lourde en fin de repas. Bon, évidemment, il y a toujours un petit biscuit qui va avec. Ça, c'est mon deuxième problème. Après les sauces, les biscuits des meufs aigris. <rire> J'espère que cette vidéo vous aura plu, les filles. En tout cas, j'ai adoré la faire. Je fais plein de très très gros bisous et je vous retrouve très prochainement sur les réseaux sociaux. Ciao, ciao.